muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Te traemos más noticias y más novedades sobre el caso que tiene un país y a una isla en vilo. La desaparición de nuestras niñas Ana y Olivia en Tenerife, España. El recorrido virtual en 3D que ayudará a saber si Tomás Antonio Jimeno embarcó a sus hijas dentro de los petates. La Guardia Civil ha desembarcado en el puerto de la Marina de Tenerife con un láser escáner, una cámara que gira 360 grados para captar escenarios en tres dimensiones. En cada captura tarda 20 minutos. La han colocado en el lugar donde aparcó su vehículo Tomás Antonio Jimeno y en el pantalán donde tenía atracada la lancha. Tratan de grabar desde diferentes ángulos el escenario crucial para la investigación. Se trata de saber si el padre de Olivia y Ana pudo embarcar a sus hijas ocultas en los bultos que llevaba. Tomás Antonio Jimeno aparcó su coche del que sacó seis bultos para trasladarlos hasta su barca en tres viajes. Tres viajes captados por las cámaras en los que se le vio con dos petates sospechosos por su dimensión, pero en las imágenes de video no pueden más que aproximar el tamaño y quieren saber el volumen para comprobar si las niñas podían estar dentro. Con esta técnica tendrán volumen real y para eso supondrán las imágenes planas de las cámaras en el escenario virtual que hoy graban en tres dimensiones. Podrán calcular las dimensiones exactas y reconfirmar sus sospechas. La posibilidad de que Tomás llevara a sus hijas dentro de esos petates y las embarcara. Además, el análisis permitirá examinar la postura de Tomás Jimeno, cómo sería ese trayecto del coche a la barca sin peso o con el peso de sus hijas o con más peso incluso si como suponen llevaba piedras también para lastrarlas. Tomás tenía las costillas todavía convalecientes. Se puede analizar el grado de inclinación de su cuerpo cuando trasladaba los bultos. También servirá para que el ángel salvariño ten tenga exactitud de las medidas de los objetos y bultos que buscan en el fondo del mar. Eso facilitará la interpretación de los biólogos que intentan descifrar los ecos del sonar cuando rebotan en forma de imagen. Antes de bajar el robot a grabar se pueden cribar muchas de las imágenes del sonar si tienen más claro lo que se busca. Las imágenes de la cámara láser se ven en tres dimensiones y es una técnica que se utiliza para reconstruir crímenes como el de una mujer presuntamente arrojada por el balcón por su marido, cuenta la Guardia Civil. Ante la sospecha de que no había caído por accidente, se analizó la distancia, el peso, la barandilla y la forma en que quedó el cuerpo tendido. Luego se utilizó la infografía con dimensiones reales para ver cómo caería una mujer de esa complexión empujada o sola. Se pueden visualizar diferentes caídas o empujones en el caso del chicle, cuando atacó a una joven de boiro y casi logró introducirla en el maletero, también se hizo una reconstrucción que fue proyectada en el juicio. Esta técnica forense permite también no tener que hacer una reconstrucción con una testigo niña para no hacerle pasar por esa revictimización y de hecho la hemos visto utilizar en la casa del pederasta de Ciudad Lineal en Madrid. Grabaron los pasillos, las paredes, las cortinas de la habitación donde una pequeña vomitó a escondidas o en el baño donde las lavó y a una la repeinó su pelo rizado. Con esta cámara han ca captado la estancia en tres dimensiones. Con la infografía colocaron a las pequeñas según su relato y al agresor según el rastro que dejó en forma de restos biológicos. Es una manera de desenmascarar a los criminales porque se les pone en contradicción con sus declaraciones. Un recorrido virtual que también vivimos en el crimen de la viuda de Lacan en el, consenso, en el concesionario de Alicante donde se utilizó para analizar el ángulo de tiro y desde donde tuvo que disparar el asesino para que nadie se percatara. Las mediciones son exactas y esta técnica es necesaria para presentarlo ante el juez. Seguimos enviando esas energías positivas a nuestras niñas, Beatriz, espero que paséis una buena noche, inténtalo por favor, intenta descansar un poco, intenta dormir, todos mis suscriptores, todos los que me oyen, que tengáis una buena noche, orar por favor, 
orar por, vos, por las niñas, por Ana y Olivia, pero también por Beatriz, para que Dios la siga fortaleciendo, le siga dando mucho ánimo y para que pronto vuelva a abrazar a sus niñas, Ana y Olivia, y esto solo quede como una terrible pesadilla con nuestro final feliz, ver esa imagen de ver a Beatriz abrazando de nuevo a Ana y Olivia. Así que Beatriz, sigo te enviando toda mi fuerza, toda mi fortaleza y descansa un poco. Trata de dormir un poco para que cuando vean, cuando veáis a tus niñas de nuevo, Ana y Olivia, te encuentren muy bien y no preocupada ni triste, sino que alegre y feliz de volverte a ver y de volverte a abrazar. Seguimos orando y seguimos pidiéndole a Dios. Y también si eres creyente y eres católica, pues también aférrate a nuestra mamita María, la Virgen María, que te cubra con tu manto santo.